magandang araw sa inyo lahat. No? So, konting share lang sa inyo tungkol dito sa dating gabi, yung paborito kong species, yung hibiscus. Konting history. Itong hibiscus na to, ah, uh, Fuse no? Na maliit pa lang siya. Binalatan ko. Dahil pinagdikit. Saka ito na ang kinalabasan. So, medyo uh, may katagalan na itong uh, hibiscus na to. Dahil ito yung mga una kong fuse dati na dapat para mag-fuse siya, para mas madali mag-fuse, mas maganda ang fuse, is babalatan yung puno uh, then saka sa pagdidikitin okay. so hindi naman ang concern ko is this one tung uh, dati kasi no nagputol na ako dito sa parting to so ngayon napansin ko parang medyo mahaba pa yung pagkakaputol ko Kasi palagi ko sinasabi sa inyo, no, rules of nature is dapat is uh, ang puno is tapered. No, ang bonsai is exaggeration ng puno matanda sa wild. So ibig sabihin, yung pagka-tapering niya is medyo e-exaggerate natin. Kasi itong parting to, no, itong eto, medyo uh, Although baloktot siya, maganda yung pagkakabaloktot niya. Problema naman, hindi siya tapered. Yan. So, kaya is concern is saan tayo magpuputol. So, definitely, magpuputol tayo sa parting to. Yan. Dito, somewhere here. O dito. O yan dito. Kasi, bago tayo magputol, is pag-aaralan natin kung saan nodes tayo magpuputol. No? Doon sa mga unang video ko, no? Uh, sa pagpili ng sanga, uh, meron tong kinalaman doon sa uh, pagpili ng sanga or pagpili ng major line. Doon sa nodes na nakikita natin. So, meron tayo nakikita ang nodes dito. Yung pating yun. Ito. Yan. This one, ito, itong parting to, ayan, kapag dito sa angle na to, kapag dito naman tayo, so meron tayong nodes dito, yan, ito, saka dito sa bandang ilalim, meron tayo may parte dito, nilang ganun ang kita, no? So, ang, kung, kung titignan natin, dito, kung ito ang front natin, mukhang itong nose na to, dito tayo puputol. No? Ito ang gagamitin natin. No? Okay yun. No? Pero ang problema, kapag doon tayo puputol sa parting to, medyo mahaba pa. So, okay lang naman na. Natagalin natin. No? Para at least madali na makita. No? So, kung dito tayo titingin sa angulo nito, dapat ang putol natin is banda dito. Yan, somewhere here o sub o, o ito ang gagamitin natin. Padiretso pa ganoon. So depende. No, kapag ito ang front natin, mas maganda ang putol sa pating to. Okay. So, Alam na natin ang problema, di ba? Palagi ko sinasabi sa inyo, kapag bago tayo mag-workshop, yung priority na problema ng puno ang ating uh, isasolve. So, definitely, magpuputol tayo kung saan at paanong uh, aling nodes ang gagamitin natin, yun ang pag-aaralan ko. So, so Napaka-importante na bago tayo magputol is sureball tayo o sigurado tayo kung saan nodes o gano'ng kahaba ang puputulin natin at 
idadagdag ko paanong angle ang pagputol. Eh, usually, pagputol tayo, diretso eh, no? Pababa. No? O paslan. Depende yan, no? Ngayon, meron ako si share sa inyo later on, no? Sa pagputol, mas maganda kasi, kapag nagputol tayo, is hindi nakikita ng viewer ang pinagputulan. Although, no? Itong parting to, nagputol na ako dati, naghilom na siya, okay lang siya, no? Pero later on, hanggat maaari, itatago natin ang putol para later on, mas malinis tignan ang ating puno. Yun ang mahirap, eh. Yun yung tricky na pag-aralan, no? Kasi depende yan sa tubo o sa nodes na Uh, na given no? so mas maganda kapag tayo nagpuputol is medyo uh, itatago natin o kung hindi man hin kung hindi man maitago yung putol mas maganda yung medyo hindi gaano kita kumbaga less na kita kung saan yung uh, pagkakaputol natin So, post muna itong video. Later on, papakita ko sa inyo kung ano kinalabasan. So, ito ngayon, no? Para at least hindi tayo magkamali. Meron akong tatlong preferred na klase ng putol. Itong isa. Kaya, itong pating to. Number two. Ito yung number one, two, saka three. So, yan yung preferred na angle ng putol ko. Okay. So, tignan natin sa likod. So, ito yung 1, 2, and 3. Kung mapapansin nyo, itong 2 and 3, yung angle ng putol ko later on yan, is na uh, naka, ano sa baba, yung angle ng putol, is naka, yung, yung pinaka putol niya, is nakaharap sa baba. No? Hanggat maaari, iharap sa baba para later on, kapag Uh, naghilom o yung uh, nag, nag continue tayo ng major line is hindi makikita o nakatago ng bahagya o medyo nakasilip lang yung pinagputulan actually, ang pinakamagandang putol is itong number 3 itong, itong, yun, dahil yun is nakatutok na talaga sa ilalim yung pinagputulan yun ang pinakamaganda no sa akin ngayon no so pag-aralan pa natin mamaya yan no so ito yon ito yung number 3 no dahil kasi halos yung angle niya na pagkakaputol is uh, nakatutok na sa baba kumbaga medyo nakatago na no etong parting to kung mapapansin niyo itinago ko nag-abrupt bending ako no do sa medyo malayo kung dito mo titignan Nag-abrupt bending ako para maitago later on, no? So ganun din, no? Kapag ito ang ginamit mo, definitely ang nodes na gagamitin mo yung parting 'yon. 'Yon, no? Kapag ito naman, ito na ito number 2, ang nodes na gagamitin mo is ito. Okay? Ito yung number 1. So, marami, no? So, yan yung mga options na pagpuputol natin. No? Pag-iisipan pa yan. No? At least, yung problema natin sa pagputol is unti-unti ng lumi uh, lumilinaw dahil nakikita na natin yung mga options o yung mga possibility na mangyayari later on sa pagputol. Kumbaga, yung problema natin is unti-unti na nasusolve kung saan tayo magpuputol at paanong angle ang pagpuputulan natin. Kung paano tayo magpuputol. So, yan siya, no? So, bago ko putulin is pag-iisipan muna kung alin dito kung ito bang 1, 2, or 3 ang aking gagamitin. So, standby tayo ulit. So, 
nakapag-decide ako, no? Yung option 1 muna, doon tayo gagamit. Doon sa pinakauna, doon tayo gagamit. O, yun ang itutuloy natin din niya. Doon ang putol. No? Ngayon, kaya yan, no? Pakita ko sa inyo. Ngayon, ang magandang putol, sharing ko sa inyo, para maitago, base ito sa experience ko, no? Para maitago ang putol, yung katulad nito, but then later on, yan, ito, itong pinagputulan natin, dapat maging ganito. Problema kasi, pag dito tayo nakaharap, ito yung una kong, ano eh, yung, ito yung una kong putol na hindi ko gana pag-aralan, alam natin na may putol. Nagkataon lang na sumarado na siya. Pero yan, pag hindi sumarado, is medyo uh, hindi gaanong kaganda para sa akin na meron dyan uh, pinagputulan. Mas maganda yung suabe o yung uh, tawag dito, yung uh, uh, yung, yung uh, suabe, yung, yung, yung galaw ng major line. No? So, later on, uh, ina-assume ko na itong putol natin is maging ganito. Okay. So, kanina sinabi ko, magandang putol, yung pinagputulan is nakaharap sa baba. No? Is either sa baba o sa taas. No? Mas maganda yung pinagputulan is either naka, uh, naka tutok sa ilalim o dun sa pataas tulad nitong ginawa ko. No? Kasi ito yung mga uh, yun yung mga dating pagkakamali ko. No? Hindi ko ganun na itago yung pinagputulan. No, kung mapapansin nyo, medyo uh, pagdating dito sa angle na to, medyo hindi gaano kagandahan yung linya. Kasi nga, bagong puto. Later on yan is uh, itutuloy natin. No? Kasi ang sigurado ko na ito ang gagamitin nating mga nodes. Actually, marami yan. No? Marami tayong pagpipilian dyan. So, yan ang itutuloy. Sa ngayon, ganito muna itura natin. Ito, ganito muna itura ng ating materyales. And then later on, i-update ko kayo kung ano magiging itsura ng ating uh, materyales. No? So, importante ang round up natin ngayon kung tayo ay magpuputol hanggat maaari yung pinagputulan is maitago natin doon sa viewer. Yan ang gusto kong i-share sa inyo. No? Kung tayo magpuputol, hanggat maaari, itago natin yung pinagputulan sa viewer. So, sana ah, makatulong ah, sa mga video na sineshare ko sa inyo. So, magandang araw sa inyong lahat. Solid PBSI. Okay, pahabol tayo, no? pahabol. No? Kung mapapansin nyo, no? meron tayong nodes dito. Ito ang pinagputulan natin. No? So, bakit above? Kung titignan natin, ito sana ang gagamitin natin nodes para if ever na tumubo yan, is may tatago yung pinagputulan. Actually, pwede yun. Ang worry ko lang, kapag ito tumubo, actually, ganyan ito ang ganyan eh. Kapag ito tumubo, pansin ninyo, lumaki ang sanga, magdidikit yan dito. Kung ang purpose natin is pagdikitin itong dalawan to, okay siya. Walang problema. No? Pero, kapag naman, ang gusto mo humiwalay yung linya dito, ito ang gagamitin natin, yung nasa likod. No? So, kasi, late, ang, ang hibiscus kasi, uh, maganda naman siya maghilom, lalo na kung papalakas mo o hindi ka nagmamadali. No? Kapag ito naman ang gagamitin mo, kung ang purpose mo is paglapitin itong dalawang, itong linyang to, yung pinaka-major line mo, is medyo lumapit, okay siya, walang problema. Pero ang purpose ko is ihiwalay muna. 
para makita yung linya. So, ito siya, no? So, ito yung dati. Yan. Okay. So, ang gagamitin natin, yung nasa likod na uh, yung nasa likod na nodes. So, sana uh, makatulong sa